ഇൻഫെക്ഷൻ പറയുന്നത് അവളുടെ പുറത്തൊരു ചെറിയ മുഴയുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇൻഫെക്ഷനായി അതൊരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ അത്ര വലിയ മുഴയായി ഡോക്ടർമാരത് കീറി ഇനി അതിൻ്റെ കവറിങ് എടുത്ത് കളയാനായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വരണം ഒരു സർജറി കൂടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു അടുത്തച്ചിനെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അടുത്തച്ചിന് അവൾക്കൊരു മുട്ടായി കൊടുത്തു ഇനിയൊരു സർജറിയും വേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് അതിൻ്റെ കവറിങ് ആ മുറിവിലൂടെ പുറത്ത് വന്നു പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ലഭിച്ചു താങ്ക് യു ജീസസ് പ്രൈസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഇതൊരു അത്ഭുത സാക്ഷ്യമാണിത് പുറമെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓറഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള മുഴയുമായി കേട്ടറിഞ്ഞ ജസ്സി അമ്മച്ചി ഇവിടുന്ന് എറണാകുളത്തി മോളിലെടുത്തി ചെല്ലാണ് അവിടെ ചെന്ന് ഓപ്പറേഷൻ കഴിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കുരുവിന്റെ അടിയിൽ ഒരു വല പോലെ ഒരു സംഗതിയാണ് അത് ഇത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അമ്മയും മോളും പിള്ളേരും അപ്പനും എല്ലാവരും കൂടി മാതാരസന്റെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇവിടെ കടന്നു വരുന്നത് പോകുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഞാൻ ഒരു കൊച്ചു മിഠായി കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് കൊടുത്തു അവിടെ ചെന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നു പിറ്റേ ദിവസം മുടങ്ങി ഓപ്പറേഷൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ആ ചെറിയ വല പോലെ ഒരു സംഗതിയാണ് അത് ആ മുറിവിലൂടെ പുറത്ത് വന്ന് 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 അത് മാതാന്റെ തിരുനാളിന് മുമ്പായി അടുത്ത രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അത് കംപ്ലീറ്റായി ഔട്ടായിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല ഇതൊരു വലിയ സ്നേഹ അത്ഭുതമാണ് ദൈവം ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ആ രോഗപീഠയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അത്ഭുതകരമായി കർത്താവ് സൗഖ്യം നൽകിയതാണ് ജസ്സി ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യം നൽകിയത് നമുക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്തി കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അടിച്ച് മനുഷ്യനാൽ അസാധ്യമായത് ദൈവത്തിന് സാധ്യതമാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി കർത്താവ് നമ്മെ സന്ദേശം തന്നിരിക്കുകയാണ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അടിച്ച് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാക്ഷി നൽകുന്നു ഹെലിസ്റ്റസ് ഹെലിസ്റ്റ റോസ് എന്റെ പേര് നീതു ഞങ്ങൾ അരവി മകളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം പറയാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ മകള് ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ആയത്തെ കൊച്ചാണ് അപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇവക്ക് എന്നിട്ട് ഫിക്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഐ സി യുൽ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ണിക്ക് എന്നിട്ട് ഫിക്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങള് എന്നെ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി എന്നിട്ട് അവളെ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവൾ ആറുമാസം സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു ആറുമാസം അമ്മ ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാൻ നേരുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതിന് മതിയായി എന്നെ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ കാണിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പൂർണ്ണ അസുഖം ഉണ്ണിക്ക് അസുഖം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ണിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഫിക്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ ഇവിടെ സാക്ഷ്യം നൽകാമെന്ന് അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയും മക്കളുടെ വിശ്വാസപൂർണമായ സമീപനം മൂലമായിട്ട് ഫിക്സ് രോഗത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി കുഞ്ഞിനെ കർത്താവ് സൗഖ്യം നൽകിയ സാക്ഷ്യമാണ് കേട്ടത് കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയടിച്ച് നല്ല ദൈവത്തോട് നോക്കി നന്ദി പറയാം സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു അൽഫോൻസ അൽഫോൻസ ഞാൻ എന്റെ മകന് വേണ്ടിയാണ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് എന്റെ മകന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷവും എട്ടു മാസമായി ജോലിയില്ലാതെ പട്ടത്തച്ചനോണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ പട്ടത്തച്ചൻ പറഞ്ഞു സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് മാതാവിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് മുമ്പ് ജോലി കിട്ടുമെന്ന് അവന് ഇന്നലെ അവൻ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ജിത്തിലേക്ക് പോയി അവന് ഓഫീസറായിട്ട് അവിടെ ജോലി കിട്ടി യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സോഫി 
ഒരു വർഷവും എട്ട് മാസവും ഈ ആലയത്തിൽ വന്ന് എന്നും വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ അൽഫോൻസ് ഏറ്റവും ആരംഭത്തിൽ വന്ന ജെസിയോട് ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു അമ്മയാണ് ഒരു വർഷവും എട്ട് മാസക്കാലം തന്റെ മകന്റെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരേ ഒരു സന്ദേശമാണ് നൽകിയത് സെപ്റ്റംബർ എട്ട് ഇതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതിവിടെ നടന്നിരിക്കുമെന്ന് ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്നും യാത്രയായി വിദേശത്ത് ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ കൈയടിച്ച് നല്ല ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയടിച്ച് കഥാനുമായിട്ട് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു എയ്ബൽ എന്റെ പേര് അല്ലി ചിറ്റാട്ടുകരയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയാണ് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം കുഞ്ഞിനെ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതില് അണുബാധ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടു അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മൂന്നാഴ്ച ഇവിടെ കിടത്ത് ചികിത്സിക്കണം മരുന്ന് ഇഞ്ചക്ഷനും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതില് തീരെ കുറവ് കണ്ടില്ല ഒത്തിരി കൂടുതലായിട്ടാണ് കണ്ടത് അപ്പോ തലച്ചോറിനെ ചിലപ്പോൾ അണുബാധിക്കാം പിന്നെ യൂറിനിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ കിഡ്നിക്കും ബാധിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒത്തിരി വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ചേച്ചി ഇവിടെ വന്ന് നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മാതാവിന്റെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കുഞ്ഞിനും മുഴുവൻ പുരട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താമെന്നായിരുന്നു അതിന്റെ ഫലമായി പിന്നീട് സ്കാനിങ് ചെയ്തപ്പോൾ കിഡ്നിയിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലാന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായി മാറുകയും പൂർണ്ണമായി സഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ ഒരു ചേച്ചിയുടെ വിശ്വാസം ഒരു അനജ്യതയുടെ മകന് സൗഖ്യം നൽകുന്നതാണ് ഇപ്പൊ കേട്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട ബ്ലഡിന്റെ പല കംപ്ലൈന്റും കിഡ്നിയുടെ പല പ്രശ്നം ഉണ്ടായ ഒരു കുഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ സുസ്മേരവതനായി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ളവരായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ പ്രാർത്ഥന പോലെ സ്വീകരിക്കുന്ന പലപ്പോഴും അച്ഛൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ഇന്ന് ഇതാ സന്തോഷം കൂടിയിട്ട് കുടുംബം മുഴുവൻ ആനന്ദം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കുഞ്ഞിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് ഡോക്ടർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കരങ്ങൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അടിച്ച സാക്ഷി നൽകുന്നു സോജൻ എന്റെ പേര് റീന ഞങ്ങൾ കപ്പൽപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു മാസമായി പനി വന്നത് മൂലം സൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയും രണ്ടു മൂന്ന് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ മാറി മാറി തൃശൂര് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറെ ചെക്കപ്പുകൾ നടത്തി ആ ചെക്കപ്പുകളിലെല്ലാം ക്യാൻസർ ആണെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ കുടുംബസമേതം ഇവിടെ വന്ന് പട്ടത്തിച്ചിനെ കാണുകയും അച്ഛൻ സോജന്റെ കയ്യിൽ തലയിൽ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ദിവ്യവൈദ്യനും ഔഷധവുമായി ഈശോയെ അങ്ങയുടെ തിരുരക്തത്താല് സോജനെ കഴുകി വിശദീകരിച്ച് പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെടുത്തണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന മുപ്പത്തിമൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെല്ലുകയും ചാവറ പിതാവിന്റെ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും തന്ന മിഠായി കഴിക്കുവാനും പറഞ്ഞു മാതാവിന്റെ അരികെ പോയി വെളിച്ചെണ്ണയെടുത്ത് നെഞ്ചിലും കഴുത്തിലും കുരിശു വരയ്ക്കുവാനും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അച്ഛൻ ധൈര്യമായി പോകുക വലിയ അത്ഭുതം കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് അറിയിക്കണമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് നാല് ഡോക്ടർമാർ മാറി മാറി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ സോജന്റെ ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസറിന്റേതായ ഒരു ലക്ഷണവും കാണുന്നില്ല എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി ഇവിടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാനായി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ക്യാൻസർ എന്ന വിധി എഴുതിയിരിക്കുന്ന സോജൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സോജന്റെ മുഖത്ത് അല്പം വെളിച്ചം വേണിരിക്കുകയാണ് അന്ന് വന്നപ്പോൾ തന്റെ ഭാര്യയുടെയും കുടുംബത്തിന് സങ്കടം കൊണ്ട് വാവിട്ട് കരയുന്ന വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സോജന് അന്ന് കർത്താവ് തന്ന പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് കൊടുത്തത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു യേശുവിന്റെ കരം സോജന്റെ ഇങ്ങനെ തൊണ്ടയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു വരുന്ന കാഴ്ച
അഞ്ചു മണിക്കൂർ നേരം നാല് ഡോക്ടർമാർ മാറി മാറി പരിശോധിച്ചു ഈ സോജന്റെ തൊണ്ടയിൽ ഏതെങ്കിലും ക്യാൻസറിന്റെ അംശമുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ഡോക്ടർമാർ അത്ഭുതത്തോടെ സാക്ഷ്യപത്രം എഴുതി സോജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സഹോദരന്റെ തൊണ്ടയ്ക്കകത്ത് ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു രോഗാണുമില്ല എന്നുള്ള അത്ഭുതകരമായ സാക്ഷിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയടിച്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കത്താന മുമ്പിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയടിച്ച കത്താന അകത്തപ്പെടുത്ത കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയടിച്ച ഇല്ലവരി ചേർന്ന് ഒരേ സ്വരത്തോടെ വിശ്വതനായ ചാവറ പിതാവിന്റെയും മാതാവിന്റെയും പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തോടെയാണ് സോജന്റെ അമ്മയുടെ അഭിലാഷമാണ് ചാവറയച്ചന് ഒരു മാല സ്വർണമാല ചാർത്തണം എന്നുള്ളത് അത് അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് സെപ്റ്റംബർ എട്ടാം തീയതി ചാവറയച്ചന്റെ കഴുത്തിൽ ഈ സ്വർണമാല്യം ചാർത്തുന്നതായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊരു അത്ഭുതമാണ് ഇതൊരു അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്കൊരു നിമിഷ നേരം ഒന്ന് വലുത് കരം ഉയർത്തി ഒത്തിരിയേറെ ക്യാൻസർ രോഗികളാണ് ഈ ആലയത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കരം ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്യാൻസർ രോഗികളുണ്ട് എങ്കിൽ വിശദനായ ചാവറ പിതാവിന്റെയും പരിശമയുടെ ജന്മത്തിൽ നിന്നാണ് അനുബന്ധിച്ച് വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുവാനായിട്ട് കർത്ത ഇടവരുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹലലയ്യ 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 യേശു നന്ദി പിതാവി സ്ത്രോത്രൻ കർത്താവി നന്ദി സ്വയം നന്ദി ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന രോഗശാന്തി പ്രാർത്ഥന സമയത്ത് വേറൊരു സഹോദരൻ അത്ഭുതകരാ വീതത്തിൽ അന്ന് ചാവറയച്ചന്റെ സമാപന ദിനമായിരുന്നു സാധാരണ സഹോദരൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് സാധാരണ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വരിക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു പതിവ് അന്ന് ഏഴേക്കാലിന് ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തു കുർബാനയുടെ സമയത്ത് അസഹനീയമായ വേദനയായിരുന്നു എല്ലാവരും മുട്ടുകുത്തി വരുന്നു എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും അവിടെ മുട്ടുകുത്തി മുട്ടുകുത്ത നൽകാൻ നീങ്ങാൻ പറ്റാതെ അവിടെ ഇരുന്നു അമ്മ പറഞ്ഞു എന്തിനാ മോനെ നീ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇല്ല ഞാൻ യേശുവിന്റെ പക്കലേക്ക് മുട്ടുകുത്തി നീങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി നീന്തി ഇവിടെ വന്നു എന്ന പറഞ്ഞത് ചാവറ സുദിനത്തിൽ ചാവരച്ചന്റെ ചാപ്പലിൽ പോയി ആ സഹോദരൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്ന് സാക്ഷി നൽകിയത് ക്യാൻസർ രോഗിയായിട്ട് ലങ്സിന്റെ പ്രത്യേകമായ ക്യാൻസർ രോഗിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ കടന്നു വന്നത് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടെ കടന്നു വരും പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ പല കീമകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പല ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ നടത്തി അത്ഭുതകര മൈവത്തിൽ കഥ സൗഖ്യം നൽകി ഇന്ന് അത്യാവശ്യം എന്റെ പോയിരിക്കുകയാണ് ചാവറേച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച സഹോദരൻ ഇവിടെ നോക്കി കാണാം ധാരാളം ക്യാൻസർ രോഗികളെ കൊണ്ട് ലോകം പെരുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ബന്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വിശുദ്ധ അകാത്ത പുണ്യവതിയോടും വിശുദ്ധനായ ചാവറ വിധം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സന്ദേശം നൽകുകയാണ് സാക്ഷി നൽകുന്നു ഹെൻറി എന്റെ പേര് റിൻസി ഞാൻ എന്റെ മകന് വേണ്ടിയാണ് സാക്ഷി നൽകുന്നത് ഇവന് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ടുള്ള അസുഖമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയിലാണ് അറിയുന്നത് അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് ഐ ടി പി എന്ന അസുഖമാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു രക്തത്തിലെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കുറവായിരുന്നു ആദ്യം അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ പതിനായിരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഡോക്ടർമാര് ഒരു ദിവസം ഐ സിയിലൊക്കെ എടുത്തി ഐ വി ജി ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകി എന്നിട്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് വന്ന ഒരു ലക്ഷമായി പിന്നെ അത് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് മരുന്നൊന്നും ഇല്ല അതിന് തന്നെ നോർമൽ ആവണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിലത്തെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും ഉണ്ണിനെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് തുടർച്ചയായി ഏഴ് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഇവിടെ വന്ന് രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ ഫലമായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ വെറും പതിനായിരം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് മൂന്നാഴ്ചകൾ അപ്പനും അമ്മയും വന്ന് രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷ ഈശോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാൽ അത് ഇപ്പോൾ നോർമലായി മൂന്ന് ലക്ഷമായി അത് വളർന്ന് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയടിച്ച നല്ല ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയടിച്ച കഥാനോട് നന്ദി പറയും
ജഗന്നാമത്തിന് സാക്ഷ്യ നൽകുന്നു റിനി എന്റെ പേര് റിനി പൂവത്തിങ്കൽ ഹൗസ് വേലുപാടം ഞാൻ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നത് ഈശോ എനിക്ക് സെറ്റ് എക്സാമിന് നൽകിയ ഉന്നത വിജയത്തിന് നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഇതിന് മുൻപ് നാല് തവണ സെറ്റ് എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ മൂന്ന് തവണ രണ്ടേശ മാർക്കിനും ഒരു തവണ ഒരു മാർക്കിനും ഞാൻ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇത്തവണ സെറ്റ് എക്സാമിന് മുൻപ് അച്ഛനെ വന്ന് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു കൂടാതെ എക്സാമിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് പ്രത്യേകമായി മാതാവിനോട് ഈശോയുടെ മാധ്യസ്ഥം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇത്തവണ ഞാൻ പാസ് മാർക്ക് നേടുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയാമെന്ന് നേരുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ എല്ലാം ഫലമായി റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പാസ് മാർക്കിനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് പാസ് മാർക്കിന് പുറമെ ഒരുപാട് മാർക്ക് കൂടുതൽ നൽകി ഉന്നത വിജയം നൽകി ഈശോ അനുഗ്രഹിച്ചു യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ പറയുന്നത് അത്ര സാധാരണമായ കാര്യമൊന്നുമല്ല എത്ര പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഉന്നതമായ മാർക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരിനി രണ്ട് പ്രാവശ്യം പരീക്ഷ എഴുതി ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് മാർക്കിനും വേറൊരു പ്രാവശ്യം ഒരു മാർക്കിനുമാണ് തോറ്റത് കർത്താവിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ മാതാവിന്റെ പക്കലേക്കും യേശുവിന്റെ പക്കലും കടന്നു വന്ന് എന്റെ കഴിവുണ്ടല്ല ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാകുന്നത് എന്ന് ഇതാ റിനി വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പാസ്സാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച റിനിക്ക് ഉന്നതമായ വിജയം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് സെറ്റ് പരീക്ഷ പാസ്സായിരിക്കുന്നത് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അടിച്ച് നല്ലവനായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം വിജയം നൽകുന്ന യോധാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അടിച്ച് നന്ദി പറയാം സാക്ഷി നൽകുന്നു ഐഡൻ എന്റെ പേര് ഐ സി റോയ് ഞാൻ മറ്റു തൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്റെ രണ്ടാമത് ഉണ്ണിയെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ബി പി കൂടി ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ണിനെ പുറത്തെടുക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ തന്നെ സിസറിൻ ചെയ്ത് ഉണ്ണിയെ പുറത്തെടുത്തു ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ നൽകി ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു അതിന് അതിനുശേഷവും എന്റെ ബി പി കുറഞ്ഞിരുന്നില്ല തുടർന്ന് എനിക്ക് ബ്ലീഡിംഗ് ആവുകയും ഫിറ്റ്സ് വരികയും ചെയ്തു എനിക്ക് ഒൻപത് കുപ്പി ബ്ലഡ് കയറ്റി പിന്നീടും ബി പി കുറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഇനിയും ബി പി കുറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഡിസ്ചാർജ് ആകാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നും എന്റെ ചേട്ടനും എന്റെ മൂത്ത മകനും വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മുൻപിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായി പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ ഡിസ്ചാർജ് ആവുകയും എന്റെ ബി പി കുറയുകയും ചെയ്തു യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രസവത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥയിൽ കുടുംബം മുഴുവൻ തകരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആ സമയത്ത് മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കല്ല പോയത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പക്കലേക്ക് ആണ് വന്നത് നിങ്ങൾ അമ്മയോട് പോയി പറയുക അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സന്നിധി നിന്ന് പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന സൗഖ്യം കിട്ടിയ ഒരു അത്ഭുത സാക്ഷ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടത് കരങ്ങൾ അടിച്ച നല്ല ദൈവത്തോട് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി അടിച്ച കഥാണ് നന്ദി സാക്ഷി നൽകുന്നു സിനി എന്റെ പേര് സിനി ഞാൻ ഉല്ലൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞാനിവിടെ അഞ്ചാഴ്ച നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായി എനിക്ക് സെറ്റ് പരീക്ഷ ജയിക്കാൻ സാധിച്ചു യേശു നന്ദി യേശു സ്തുതി ഈ സെറ്റ് പരീക്ഷകർ കുറെ പേര് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒത്തിരിയേറെ എക്സാമിനേഷന് പോയിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഐ എൽ ടി എസിന്റെ പരീക്ഷ എഴുതി പോയവര് അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കലിന് പോയവര് ഒക്കെ പലരും വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണിത് മാതാവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എട്ടു എട്ടു കോടി ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷം നന്മ നിറഞ്ഞു മറി പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാന വിതരണങ്ങളാണ് മാതാവ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് മാതൃ സന്നിധികൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകാൻ വീണ്ടും ഞാൻ നിർദ്ദേശം തരികയാണ് ഇതുവരെയും നടക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്റിന്റെ അവസാനത്തെ നാളുകളാണ് എട്ടു കോടി ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷം നന്മ നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാതാവ് ഔദാര്യത്തോടെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയം ഇതാ വീണ്ടും സിനിയുടെ സാക്ഷ്യമാണ് കേൾക്കുന്നത് സെറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നതമായി വിജയം നൽകി കഥാവ് അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു കൈകളടിച്ച നല്ല ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്ത വിജയം ന